অর্থনীতির সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমি তোমাদের ম্যাট্রিক্সের এগারো নম্বর ক্লাস নেব এর অর্থ হচ্ছে আমি ইতিমধ্যে ম্যাট্রিক্সের দশটি ক্লাস নিয়েছি যারা আজকে প্রথমে আমার ক্লাসে জয়েন করেছ তাদেরকে আমি অনুরোধ করব পিছনের দিকে চলে যাবে একেবারে প্রথম থেকে ক্লাস ফলো করো ম্যাট্রিক্স তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে আর মাঝখান থেকে কোনো কিছু সহজ না বরং কঠিন মনে হবে এবং একটা ভীতি তোমার ভিতরে সঞ্চার হবে প্রথম থেকে ক্লাসগুলো যদি পেতে চাও তাহলে যেখানে ইউটিউবে ভিডিও দেখছো তার নিচে আমার চ্যানেলের নাম ইকোনমিক্স সেন্টার বাই আকমল হোসেন মালিহা ওইটা যেটা আছে তার উপরে একটা ছোট্ট মেয়ের কি আছে ছবি আছে এই ছবিতে তোমরা প্রেস করবে প্রেস করার সাথে সাথে তুমি আমার চ্যানেলে চলে যেতে পারবে ভিতরে দেখবে এখানে হোম বাটন আছে ভিডিও আছে প্লে লিস্ট আছে তুমি প্লে লিস্টে প্রেস করবে প্লে লিস্টে প্রেস করার সাথে সাথে আমার যে ওখানে অধ্যায় ভিত্তিক অনেক ক্লাস কি আছে দেয়া আছে সেই ক্লাসগুলো যার যার প্রয়োজন মতো কি করবে দেখবে যেন ওখানে ম্যাট্রিক্সে ক্লিক করলে এক দুই তিন চার সমস্ত ক্লাসগুলো চলে আসবে ইন্ট্রিগেশন সমাকলনে ক্লিক করলে এক দুই তিন চার সমস্ত ক্লাসগুলো চলে আসবে ডিফারেন্সিয়েশন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন ডিফারেন্স ইকুয়েশন তারপরে হচ্ছে লিনিয়ার প্রোগ্রামিং সব কিছুই কি আছে আর কথা না বলে আজকে আলোচনা করব জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়ক জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়ক কি যে কবিয়ার নির্ণায়ক হচ্ছে এই দেখো এখানে একটা সমীকরণ লেখা আছে ওয়াই ওয়ান ইকু টু ফাইভ এক্স ওয়ান প্লাস থ্রাইস এক্স টু এবং এটা হচ্ছে একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন মানে একমাত্রিক সমীকরণ ঠিক আছে কেন একমাত্রিক এক্স ওয়ানের পর ওয়ান এক্স টুর পর ওয়ান অতএব এটা হচ্ছে একটা লিনিয়ার বা একমাত্রিক সমীকরণ পাওয়ার যদি ওয়ান থাকে চলকে এখানে এক্স ওয়ানের পাওয়ার দুই এখানে এক্স টুর পাওয়ার দুই এটা কিন্তু লিনিয়ার ইকুয়েশন নয় এটা হচ্ছে একটি নন লিনিয়ার ইকুয়েশন নন লিনিয়ার ইকুয়েশন মানে অরৈখিক সমীকরণ পাওয়ার যেহেতু দুই একটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণ ঠিক আছে এখন লক্ষ্য করো এই দুইটা সমীকরণের ভিতরে কোনো সম্পর্ক আছে কি না অর্থাৎ একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন এবং একটা নন লিনিয়ার ইকুয়েশন বাংলায় যদি বলি একটি রৈখিক সমীকরণ এবং একটি অরৈখিক সমীকরণ এই দুটোর ভিতরে কোনো সম্পর্ক আছে কি না তা যাচাই করা হয় জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়কের মাধ্যমে তা যাচাই করা হয় জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়কের মাধ্যমে আমি আবারও বলছি যে ওয়াই ওয়ান একটা সমীকরণ দুটো স্বাধীন চলক এক্স ওয়ান এক্স টু এদের পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান অতএব এটা হচ্ছে একটা লিনিয়ার ইকুয়েশন মানে রৈখিক সমীকরণ ওয়াই টু হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এক্স ওয়ান স্কোয়ার পাওয়ার দুই আর লেখার দেখার প্রয়োজন নাই এটা হচ্ছে একটা নন লিনিয়ার ইকুয়েশন মানে অরৈখিক সমীকরণ এই লিনিয়ার এবং নন লিনিয়ার মানে রৈখিক এবং অরৈখিক সমীকরণের ভিতরে কোনো সম্পর্ক আছে কি না সেটা যাচাই করা হয় জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়কের মাধ্যমে জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়ক হচ্ছে প্রথম মাত্রার অন্তরক সহগের মাধ্যমে একমাত্রিক সমীকরণ এবং অ একমাত্রিক সমীকরণের বা রৈখিক সমীকরণ এবং অরৈখিক সমীকরণের চলক সমূহের প্রথম মাত্রার আন্তরক সহগ নিয়ে যে নির্ণায়ক গঠিত হয় তাকে বলা হয় জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়ক আবারও বলছি যে রৈখিক সমীকরণ বা অরৈখিক সমীকরণের প্রথম মাত্রার অন্তরক সহগ নিয়ে যে সমীকরণ যে নির্ণায়ক গঠিত হয় তাকে বলা হয় জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়ক আমি তোমাকে একটা জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়ক দেখাচ্ছি যে জ্যাকোবিয়ান ডিটারমিনেন্ট অফ জে ঠিক আছে জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়ক আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি হ্যাঁ মনে করো চলক তিনটা চলক আছে এখানে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ঠিক আছে হ্যাঁ ওয়াই থ্রি ধরে কয়টা ধরে তিন তিনটা ধরে আমি করছি ঠিক আছে জ্যাকোবিয়ান নির্ণয় তাহলে দেখো এই জ্যাকোবিয়ান নির্ণয়টা হবে ডেল ওয়াই ওয়ান বাই ডেল এক্স ওয়ান 
del y1 by del x2 del y1 by del x3 आशा करिए बुस्ते पे रचो जे तीन टा शादीन चलोग जुदी थाके कोई टा शादीन चलोग जुदी थाके तीन टा शादीन चलोग थाके ताल प्रथम y1 के x1 शापे कंट्रोल कॉलन करे शहगो ऐखाने बोशत हो बे एयरपोर्ट y2 के x2 सॉरी y1 के x2 शापे कंट्रोल कॉलन करे शहगो टा ऐखाने बोशत हो बे एयरपोर्ट जे y1 के अरेक टा शादीन चलोग ऐखाने थाक बे x3 शापे के कोडे ऐखाने की करते बे बोशत हो बे एयरपोर्ट हो बे डेल y2 बाय डेल x1 एयरपोर्ट हो बे डेल y2 बाय डेल x2 डेल y3 बाय डेल x3 एयरपोर्ट हो बे डेल y3 बाय डेल x1 डेल y3 बाय डेल x2 एयरपोर्ट होते हैं डेल y3 बाय डेल को तो x3 ये इतना ही होते हैं हमारे जैकोबियन नींदा मनेरा खार जोन न बोलते हैं किशर जोन मनेरा खार जोन बोलते हैं y1 के प्रथम एक और भी x1 ने शपे के x3 शपे के x3 शपे के काके y1 के एर पर एक और भी y2 के x1 ने शपे के x3 शपे के x3 शपे के एर पर काके कोर भी y3 के x1 ने शपे के x3 शपे के x3 शपे के अब आप बोलते हैं जे प्रथम ही कोर्बे काके y1 के कार्ड शापे के x1 ने शापे के x2 शापे के x3 शापे के एपर y2 के x1 x2 x3 एपर y3 के x1 x2 x3 आशा कोई मने थक बे ठीक आच्छे तो प्रथम शरीर तो अंतर कौन होगे कार y1 ने दूसरे शरीर तो अंतर कौन होगे कार y2 ने तीसरे शरीर तो अंतर कौन होगे y3 ने कार शापे के शादीन चलो के शापे के ए जैकोबियन नींदा केर मांझुदी शून्न होए, जैकोबियन नींदा केर मांझुदी शून्न होए, ताहोले ए दुई टा रोहिकिक एवं औरोहिकिक शमी कोणे भीतोरे एक टा शंपर कुआँचे, एक टा शंपर कुआँचे, जो दी जैकोबियन नींदा केर मां शून्न होए, आर जैकोबियन नींदा केर मांझुदी शून्न ना होए, ताहोले ए दुटो मने रख बे जेको भी आम निर्णय तुम्हारे दीतियों बोशेर परीक्षा ते आशे भालो करे पीपर शुरू ना तो हो बे ठीक आचे तो आवारों बोल ची जेको भी आम निर्णय केर मान जो दी की होए शून्न होए ताहोले ए दुटो स्वामी कोरों ने भी तो रेकी आचे रिलेशन आचे शंपर को आचे आर जो दी जेको भी आम निर्णय तले ए दुटो शमी करों ने भीतरे ए रोहिकिक शमी करन और औरोहिकिक शमी करने भीतरे कोना शंपर को नहीं ठीक आच्छे एक अन लोक को करो जे ऐखने जे ए वाई वन आच्छे ना ए तेरे कुछ बर्गो करो तो बर्गो करो ए ए शमी करों ने एक कुछ बर्गो कोडी ए जे प्रथम शमी करन एक नंबर शमी करों ने एक कुछ बर्गो कोडी बर्ग को ले देखो ये तो होते हैं 25 x1 स्क्वायर होएगा लो ये तो देखो तो 9 x2 स्क्वायर एर पर ट्वाइस ए बी तो देखो ट्वाइस ए बी ए होते हैं को तो 5 x1 इनटू बी तो को तो ट्राइस x2 ये ट्वाइस ए बी तो को तो टू लेके ए होते हैं 5 x1 और बी तो होते हैं ट्राइस x2 को तो पास दुगना दो शर्ती ने को तो तीरिश x1 x2 क्यों है ये गलत है मिले गलत है ना तारे देखो ये प्रथम श्वामी कोरण के जो दी बर्गो कोरी प्रथम श्वामी कोरण के जो दी बर्गो कोरी ताले ये टा होवे 25 x1 स्क्वायर माने s स्क्वायर ये टा होवे 9 x2 स्क्वायर माने b स्क्वायर और ये टा होवे twice ab twice की बोले ची ab twice ab है थर्टी एक्स वन देखो तो ट्वाइस ए बी थर्टी एक्स वन एक्स टू एक बारे प्रथम श्वामी कोरण के जो दिया हमरा बोर्गो कोरी ताहले दूसरी श्वामी कोरण टा पावा जाए एक बारे प्रथम श्वामी कोरण के साथे दूसरी श्वामी कोरण के एक टकिया चे शंपर को आचे ताहले अवश्य ही ए दूसरे जैकोबियन निर्णय शुन्न होगे 
অবশ্যই জ্যাকবি আর নির্ণায়ক কি হবে শূন্য হবে আমরা কি দেখেছি প্রথম সমীকরণটাকে যদি বর্গ করি এই দ্বিতীয় সমীকরণটা পাওয়া যায় পঁচিশ এক্স স্কোয়ার নাইন এক্স টু স্কোয়ার আর টোয়াইস এবি মানে কত থার্টি এক্স ওয়ান এক্স টু দেখিয়ে দিয়েছি এর মানে হচ্ছে এই প্রথম সমীকরণ আর দ্বিতীয় সমীকরণের ভিতরে সম্পর্ক আছে যেহেতু সম্পর্ক আছে জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়কের মানটা শূন্য হবে আসো আমরা এখানে জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়কের মানটা কি করব বের করব কি করব জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়কের মানটা বের করব তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করো এখানে কত আছে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু তাহলে আমার এই জ্যাকোবিয়ান নির্ণয় কতটুকু পর্যন্ত যাবে এই এতটুকু পর্যন্ত যাবে এই যে এতটুকু মানে এগুলা বাদ যাবে বুঝতে পেরেছ কেন ওয়াই ওয়ান আর কি আছে ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান কে এক্স ওয়ান এর সাপে করব ওয়াই ওয়ান কে এক্স টু সাপে কি করবো যে এক্স ওয়ান এক্স টু যেহেতু এক্স থ্রি নাই অত ওয়াই ওয়ান কে এক্স থ্রি সাপে কে করা যাবে না ঠিক আছে এরপর ওয়াই টু কে এক্স ওয়ানের সাপে কি করবো ওয়াই টু কে এক্স টুর সাপে কি করবো এই যে হয়ে গেল যেহেতু এক্স থ্রি নাই এটা আসবে না আর ওয়াই থ্রি তোমার নাই এখানে কি ওয়াই থ্রি আছে ওয়াই থ্রি নাই পরে পরে এই শাড়িটা বাদ যাবে এটা বাদ যাবে তাহলে মনে রাখবে যদি আমার ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু যদি দেওয়া থাকে তাহলে যে কবি আর নির্ণয়টা হবে এই এতটুকু ডেল ওয়াই ওয়ান বাই ডেল এক্স ওয়ান ডেল ওয়াই ওয়ান বাই ডেল এক্স টু ডেল ওয়াই টু বাই ডেল এক্স ওয়ান ডেল ওয়াই টু বাই ডেল এক্স টু মানে নির্ণয়টা হবে টু বাই টু টু বাই টু যদি ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু দেওয়া থাকে আর ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি যদি দেওয়া থাকে নির্ণায়ক হবে থ্রি বাই থ্রি থ্রি বাই থ্রি মানে তিনটা শাড়ি তিনটা কলম একটা শাড়ি দুইটা শাড়ি তিনটা শাড়ি একটা দুইটা তিনটা কলম ঠিক আছে আর ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু দেওয়া থাকে তাহলে দুইটা শাড়ি দুইটা কলম এই যে দুইটা শাড়ি আর দুইটা কলম ঠিক আছে আসো আমরা অঙ্ক শুরু করি প্রথমে আমরা লিখব দেয়া আছে ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স ওয়ান প্লাস থ্রাই সিক্স টু তাহলে আমাকে কি করতে হবে প্রথমে ডেল ওয়াই ওয়ান বাই ডেল এক্স ওয়ান আংশিক অন্তর কলন করতে হবে এর মানে কি আমাকে অন্তর কলন জানতে হবে যেটা তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে করে এসেছো কারো যদি অন্তর কলনে দুর্বলতা থাকে তাহলে প্লে লিস্টে যাবে প্লে লিস্টে গিয়ে ওখানে অন্তর কলন বা ডিফারেন্সিয়েশন নাম দিয়ে যে অধ্যায়টা আছে সেটা একটু দেখবে নয়টা ক্লাস আছে যে দেখে ফেলো তাহলে অন্তর কলনে একটু এক্সপার্ট হতে পারবে ঠিক আছে কারণ অন্তর কলনে এক্সপার্ট ছাড়া আমাদের পক্ষে যে ইকোনমিক্স চালানো খুবই কি হবে কঠিন হবে জি তাই আমি যে এটাকে আংশিক অন্তর কলন করছি ডেল ওয়ান বাই जिरोन ডেল ওয়াই ওয়ান বাই ডেল এক্স টু আমি যখন ওয়াই ওয়ান কে এক্স টু সাপেক্ষে জন অন্তর্করণ করব তখন এক্স টু চলক হবে এক্স ওয়ান কনস্ট্যান্ট হবে অর্থাৎ এই পুরাটা জিরো হবে এক্স টু সাপেক্ষে করলে এই পুরাটা জিরো হয়ে যাবে এক্স টু সাপেক্ষে করলে সহগত থ্রি থাকবে সহগত থাকবে থ্রি থ্রি থাকবে এই আমার ওয়াই ওয়ান থেকে হয়ে গেল এরপর আমি লিখবো আবার এখন ওয়াই টু লিখবো y টু ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস থার্টি এক্স ওয়ান এক্স টু প্লাস নাইন এক্স টু স্কোয়ার সুতরাং ডেল ওয়াই টু বাই ডেল এক্স ওয়ান প্রথমে করবো কাকে ওয়াই টু কে এক্স ওয়ানের সাপেক্ষে এরপরে এক্স টু সাপেক্ষে করবো এক্স ওয়ানের সাপেক্ষে করলে কত হচ্ছে দুই আর পঁচিশে কত পঞ্চাশ পঞ্চাশ এক্স ওয়ান পাওয়ারটা আগে চলে আসবে এক্স ওয়ানের সবে গিয়ে করলে এই এক্স ওয়ানটা ওয়ান হয়ে যাবে আর থার্টি আর এক্স টু সহগ যা আছে তাই লিখতে হয় আমরা জানি আমি বারবার বলেছি অন্তর কলন করার সময় সহগ যা আছে তাই লিখে ফেলতে হয় যেহেতু আমি এক্স ওয়ানের সবে অন্তর কলন করছি এক্স টু কনস্ট্যান্ট থার্টি কনস্ট্যান্ট এই কনস্ট্যান্টগুলো কার সাথে আছে এক্স ওয়ানের সাথে আছে এখন কিন্তু থার্টি আর এক্স টু স্থির হবে না 
চলকের সাথে যুক্ত থাকার কারণে সহগ যা আছে তাই আর x1 কে x1 এর সাথে করলে 1 লেখার দরকার নাই আর 9x2 স্কয়ার কে যখন আমরা x1 এর সাথে অন্তর্গলন করব তখন পুরোটা জিরো হয়ে যাবে কারণ এটা কনস্ট্যান্ট এটা কনস্ট্যান্ট প্রশ্ন করতে পারো যে স্যার তাহলে এখানে x2 আর 30 জিরো হলো না কেন এখানে x2 আর 30 x1 এর সাথে আছে সহগ অন্তর্গলন করার সময় সহগ যা আছে তাই লিখতে হয় চলকের অন্তর্গলন করেছি x1 এর সাপেক্ষে কত হয়েছে 1 হয়েছে আর এখানে 9x2 স্কয়ার যেহেতু আমি x1 এর সাপেক্ষে অন্তর্গলন করছি এটা পুরোটা কনস্ট্যান্ট কোন x1 এর সাথে যুক্ত নাই অথবা কনস্ট্যান্ট জিরো হয়ে গেছে এরপর এটা হবে কত ডেল y2 বাই ডেল x2 ডেল ডেল y2 বাই কত ডেল x2 আমি এই y2 কে x2 হিসেবে করলে এটা জিরো x2 হিসেবে করলে এটা 1 থাকে কত 30x1 30x1 আমি x2 হিসেবে করলে 2 আর 9 কত 18 প্লাস 18 x2 হয়ে গেল আচ্ছা এখন আমরা এক কাজ করি এখন আমি লিখব জ্যাকোবিয়ান নির্ণয় কি লিখব জ্যাকোবিয়ান নির্ণয় j ইকুয়াল টু জ্যাকোবিয়ান নির্ণয় কি লিখব j ইকুয়াল টু আমি লিখব লেখ এক কাজ করো আমি এটা মুছে ফেলি তাহলে তো আমার হয়ে গেল লেখা নাকি হ্যাঁ জ্যাকোবিয়ান নির্ণয় j ইকুয়াল টু আমি এটা লিখলাম ঠিক আছে দেখ জ্যাকোবিয়ান নির্ণয় j ইকুয়াল টু এটা লিখলাম লেখার পরে এখন দেখো আমি মানগুলো বসাতে হবে জ্যাকোবিয়ান নির্ণয় ঠিক আছে ডেল y1 বাই ডেল x1 এর মান হচ্ছে 5 ঠিক আছে ডেল y1 বাই ডেল x2 এর মানটা কত 3 একটু দূরে বসাবা বসার পর কাছে বসাই না কেন না অসুবিধা আছে একটু দূরে বসাবা ডেল y1 বাই ডেল x1 কত 5 আর ডেল y1 বাই ডেল x2 কত 3 ঠিক আছে দূরে কেন বসাইছ এখন বুঝতে পারবা এখন y2 কে x1 এর সাপেক্ষে করব y2 কে x1 এর সাপেক্ষে করলে কত হয় 50 x1 প্লাস 30 x2 50 x1 প্লাস 30 x2 দেখাচ্ছ বেশ জায়গা কি কিন্তু কি করেছে নিয়েছে 50 x1 প্লাস 30 x2 এবার y2 কে x2 সাপেক্ষে y2 কে x2 সাপেক্ষে করলে কত 30 x1 প্লাস 18 x2 मानता की मानता बसिए सपेक्षे मान बसिए y2 কে x2 এর সাপেক্ষে এই মানটা এখানে বসিয়েছি এখন দেখো জ্যাকোবিয়ান নির্ণয়টা কত হয় ভালো করে দেখো জ্যাকোবিয়ান নির্ণয় এইটা এটা গুণ করতে হয় আমরা জানি নির্ণায়ক মান কিভাবে বের করতে হয় নির্ণায়ক মান বের করার সিস্টেম হচ্ছে এই প্রথম কর্ণ গুণ করব এখানে লিখব চিহ্ন যা আছে তাই লিখব আর দ্বিতীয় কর্ণ যখন গুণ করব চিহ্ন পরিবর্তন করে বসাতে হবে ঠিক আছে আজকে ম্যাট্রিক্সের 11 নাম্বার ক্লাস প্রত্যেকটা ক্লাসে বারবার এগুলা আমি বলেছি তাহলে দেখো তো 5 আর 30 x1 গুণ দিলে কত হচ্ছে 150 x1 ঠিক আছে 5 আর 18 গুণ দিলে কত হচ্ছে প্লাস 90 x2 এখন সাবধান কারণ এইটা এটা গুণ করে চিহ্ন যা আছে তাই বসিয়েছি কিন্তু এইটা এটা গুণ করে চিহ্ন পরিবর্তন করে বসাতে হবে 3 আর 50 গুণ দিলে হচ্ছে 150 x1 3 আর 150 গুণ দিলে प्लस चिन्ह आज चिन्ह परिवर्तन कर माइनस एकश पंचाश एक क्लियर तीन और यहाँ और तीन और तिर गुण दिल हे प्लस नब्बे एक्स टू कत आ नब्बे एक्स टू प्लस चिन्ह आज परिवर्तन कर कत बसाते हैं माइनस नब्बे एक्स टू कारण आप जानी आप भलोभ कि जानी जो ये गुण कर चिन्ह परिवर्तन कर बसाते हैं तीन त्रिशे नब्बे प्लस नब्बे हो गए माइनस नब्बे एक्स टू सूतरा जैकोबियान निर्णायक देखो जो यटारे यार चले गल यटारे यार चले गल कत हो गो जिरो हो गो जैकोबियान निर्णय कत हो गो जिरो हो गो भलोक लक्ष्य करो जो यटार साथ कैंसल यटार साथ कैंसल तेल जैकोबियान निर्णय जिरो তাহলে আমি এখন কি বলবো যেহেতু জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়ক জিরো হয়েছে যেহেতু জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়ক ডিটারমিনেট অফ জেই কোডু জিরো হয়েছে অতএব সমীকরণ দুটির ভিতরে সম্পর্ক আছে অতএব সমীকরণ দুটির মধ্যে কি রয়েছে সম্পর্ক রয়েছে অতএব সমীকরণ দুটির মধ্যে কি রয়েছে সম্পর্ক রয়েছে তাহলে দেখো যে এই দুইটা সমীকরণের ভিতরে আগেই বলেছিলাম সম্পর্ক আছে এটা বর্গ করলে এটা পাওয়া যায় এবং আমরা দেখেছি যে আগেই বলেছিলাম যে কবিয়ার নির্ণায়ক শূন্য হবে আমরা যে কবিয়ার নির্ণায়ক কত পেয়েছি আমরা 
শূন্য পেয়েছে এখন দেখো এখানে প্লাস না লেখে একটা মাইনাস দিয়ে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা ডাকটা চেঞ্জ করে দিলাম এখন দেখো তো এটাকে বর্গ করলে কি এটা পাওয়া যাবে এই যে পঁচিশ এক্স স্কোয়ার এটা বর্গ করলে প্লাস নাইন এক্স স্কোয়ার এখানে মাইনাস নাইন এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ বর্গ করলে এটা মিলবে না এর মানে এখানে জ্যাকোবিয়ান নির্ণয় শূন্য হবে না এর অর্থ হচ্ছে এখানে জ্যাকোবিয়ান নির্ণয় শূন্য হবে না তা আমাকে কি করবে এইভাবে একটা সমীকরণ দেবে দিয়ে বলবে জ্যাকোবিয়ান নির্ণয় বের করো এবং অপেক্ষক দুটি সম্পর্কে মন্তব্য করো যেমন আমার আগের অঙ্ক জ্যাকোবিয়ান নির্ণয় বের করব করা আমি বলেছি এখানে জ্যাকোবিয়ান নির্ণয়কের মান হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট অফ জে ইকুয়াল টু জিরো আনসার শেষ এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে অপেক্ষক সম্পর্কে মন্তব্য করো আমি এখানে বলবো যেহেতু জ্যাকোবিয়ান নির্ণয়ক ডিটারমিনেন্ট অফ জে ইকুয়াল টু জিরো সেহেতু অপেক্ষক দুটির ভিতরে সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে ক্লিয়ার এখন আসো এই এই প্রশ্ন দিয়ে বলেছে জ্যাকোবিয়ান নির্ণয়ক বের করো এবং মন্তব্য করো ঠিক আছে ভালো কথা এখন দেখো এটা তো যা আছে তাই এটা তো কোনো পরিবর্তন করি নাই স ডেল ওয়াই ওয়ান বাই ডেল এক্স ওয়ান ইকুয়াল টু ফাইভ ডেল ওয়াই ওয়ান বাই ডেল এক্স টু ইকুয়াল টু থ্রি এটা যা আছে তাই থাকবে যেহেতু এটা কোনো পরিবর্তন হয় নাই এখানে পরিবর্তন হয়েছে দেখি তো এখানে প্রথমে এক্স ওয়ানের সাপেক্ষে অন্তঃকরণ করব করলে এটা হচ্ছে পঞ্চাশ এক্স ওয়ান আর এটা হচ্ছে থার্টি এক্স টু হ্যাঁ পঞ্চাশ এক্স ওয়ান প্লাস থার্টি এক্স টু এটা যা আছে তাই কোনো অসুবিধা নাই এখানে পরিবর্তন হবে আমি এটাকে এক্স টুর সাপেক্ষে অন্তঃকরণ করছি এটা জিরো এক্স টুর সাপেক্ষে করলে কত থার্টি এক্স ওয়ান এক্স টুর সাপেক্ষে করলে নয় দুগুণ আঠারো এক্স টু আগে আছে মাইনাস এটা হয়ে যায় মাইনাস আঠারো এক্স টু ক্লিয়ার হ্যাঁ মানে ওই আমি সময় কমানোর জন্য একই অঙ্কটা একটু চেঞ্জ করে কি করেছি দিয়েছে এখানে মাইনাস হওয়ার কারণে এখানে মাইনাস চলে এসেছে তাহলে এখন দেখো তো এখন দেখো তো এখানে কত বসে বা এখানে মাইনাস এই ফাইভ থ্রি এই দেখো ফাইভ থ্রি এবং এই মানটা যা আছে তাই ফাইভ থ্রি এবং এটা যা আছে তাই এই যে এখানে ওয়াই ওয়াই টুকে এক্স এর হিসাবে করেছি ফিফটি এক্স ওয়ান আর থার্টি এক্স টু ফিফটি এক্স ওয়ান থার্টি এক্স টু বসিয়েছি ওয়াই টুকে এক্স টু হিসাবে কি করেছি ঠিক আছে এটা থার্টি এক্স ওয়ান মাইনাস এইটিন এক্স টু বসালাম হ্যাঁ এখন দেখো তো অবস্থা কি হয়েছে এখন দেখো এখন দেখো অবস্থা কি হয়েছে এখন কিন্তু জিরো হবে না যেহেতু এটাকে বর্গ করলে এটা পাওয়া যায় না জিরো হবে না দেখি আমরা কি হয় যে পাঁচ আর তিরিশ গুণ দিলে কত হচ্ছে একশো পঞ্চাশ এক্স ওয়ান একশো পঞ্চাশ কি এক্স ওয়ান ঠিক আছে এরপর পাঁচ আর মাইনাস আঠারো এক্স টু মাইনাস নব্বই এক্স টু হবে মাইনাস নব্বই এক্স টু ঠিক আছে হ্যাঁ এটা এটা করেছি নব্বই এক্স টু ওকে মাইনাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস তিন আর পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ একশো ওয়ান এটা মাইনাস হয়ে যাবে ঠিক আছে চিহ্ন পরিবর্তন হবে তিন তিরিশশো নব্বই এটা হবে মাইনাস নব্বই কত এক্স টু ঠিক আছে এখন আমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করি যে আমার যে এই একশো পঞ্চাশ একশো ওয়ান আর মাইনাস একশো পঞ্চাশ একশো ওয়ান ক্যান্সেল কারণ মাইনাস নব্বই মাইনাস নব্বই থেকে যায় ঠিক আছে আগে তো এখানে মাইনাস ছিল এখানে প্লাস ছিল এখানেও মাইনাস এখানেও মাইনাস তাহলে কত হলো মাইনাস নব্বই মাইনাস নব্বই হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এইটি তারপর এক্স টু থাকে কত এক্স টু ইট ইস নট ইকুয়াল টু জিরো আনসার অর্থাৎ জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়কের মান কত বেরিয়েছে মাইনাস ওয়ান এইটি এক্স টু ইট ইস নট ইকুয়াল টু ইট ইস নট ইকুয়াল টু জিরো ক্লিয়ার তা আমাকে বলেছে যে কবে নির্ণয় বের করো আমি বের করেছি এরপর আমাকে বলেছে মন্তব্য করো এখন আমি মন্তব্য কি করব যেহেতু জ্যাকোবিয়ান নির্ণয় ডিটারমিনেন্ট অফ জে ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এইটি এক্স টু ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো সেহেতু সমীকরণ দুটির ভিতরে কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই সেহেতু সমীকরণ দুটির মধ্যে কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই ঠিক আছে যে এখন আসো আমি আরেকটা অঙ্ক করাই এটা দু হাজার ষোলো সালে তোমাদের এসেছে অঙ্কটা করিয়ে দিই ঠিক আছে কারণ আমি যে অঙ্কগুলো তোমাকে করিয়েছি সেখানে টু বাই টু ছিল টু বাই টু ছিল হ্যাঁ এখন আমি দু হাজার ইয়ে ষোলো সালের যে ডাকটা এসেছে সেটা একটু তোমাদের একটু করিয়ে দিই ঠিক আছে ওইটা থ্রি বাই থ্রি তবে একেবারেই সহজ মোটি কঠিন না একটু সুবিধা হচ্ছে এক মাত্রিক ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান প্লাস টোয়াইস এক্স টু এক্স ওয়ান প্লাস 
twice x two. Take a chin. X one plus twice x two plus cotto thrice x three plus thrice x three. Twice x two plus thrice x three. Y two equal to twice x one plus thrice x twice x one plus thrice x two plus four x three. Bottom the leakage x one plus twice x two plus thrice x three. Huh? Airport a twice x1 plus thrice x2 plus 4x3. Airport of Hoche y3 could thrice x1 plus 5x2. Seven x three. Okay. G. Prosa back to Likira Kotum, Prosa Likino. Jacobian Ninak Bergoro. Jacobian Ninak Bergoro. Jacobian Ninak Ramadome. Opecock Shumermode. Shamporco Key Monto Bogoro. Other Jacobian Ninak Ramadome. Opecock Dor Vito Shamporco Nidan Goro. Jacobian in Naker Mode, Opecock Shomer Mode, Shamporco, Nidangoro. Tigats Amaka Jacobian in Nakber Cortebolet, actor in Sporiska Buzici, Akane Y one, Y two, Y three. Author Ninak Mantahobe three by three. Three by three. Okay. The Shurukuriavi, Potomelego deace, deace, Y one equal to X one plus twice X two plus. Thrice x three. Ekhon dekho to. Ekhon shab gula linear na. X one, x two, x three. Shab power one na linear. Ekhon mane hoteche je ekhon prathom bolle chilam linear, non linear. Ar ekhon amra ki dekchi shab guloi ki linear. Taole ekhon amra ki bolbo. Ha? Amra ekhon amra ki bolbo. Amra bolbo je je linear abong non linear. Ato shab gulo linear. Ope cocker bitore, Shamporco achekina, ta Jacobian in necker madome, poricacora hoi. Tigace J. The Akon deco J. Abekane protomiki barcovo, del y one by del axon. Axon shall go on the coron colle cotoche one. On the coron colle cotoche, one hoche. Tigace Y one caxon shall be on the coron column, axon shall go one. আর x2 x3 x এর সাপেক্ষে অন্তঃকরণ করলে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট জিরো এরপর আমি কি করব del y1 by del x2 y1 কে x2 এর সাপেক্ষে অন্তঃকরণ করব x এর সাপেক্ষে অন্তঃকরণ করলে সহগ কত 2 মনে রাখবা x এর সাপেক্ষে যখন অন্তঃকরণ করব অপর স্বাধীন চলক x1 কনস্ট্যান্ট x3 কনস্ট্যান্ট অন্তঃকরণ জিরো এরপর আমি অন্তঃকরণ করব কার del y1 এর কার সাপেক্ষে X this shape. X this shape called a constant zero, constant zero, shaga goto. Thin. Airport Kunshami counter legbo. Y two. Y two koto. Twice x one plus thrice x two plus four x three. Trigache. Shuturan. Del y two by del x one. Trigache. X one. Okay, I y1 ke kore y2 ke kar sapekkhe x1 er sapekkhe korle koto hoyeche 2 hoyeche 2 hoyeche erpor y2 korbe x2 sapekkhe y2 ke kar sapekkhe x2 sapekkhe korle eta 0 eta 0 thake koto 3 erpore korbo y2 ke x3 sapekkhe kar sapekkhe y2 ke kake y2 ke x3 sapekkhe koto hoyeche Four. Okay. Air por ek Y three. Y three kulo kato thrice x one. Thrice x one. Air por ek kato achhe. Ah, five x three keno leklam. Five x two. Ita x two. Five x two. Plus kato 
सेवेन एक्स थ्री ये टेक किसी तरह हम रखी कोडी वाई थ्री प्रथम एक और वो कार्ड शापेक्के एक्स वन शापेक्के वाई थ्री के एक्स वन शापेक्को ले कोतो था के थ्री कना हमारा जानी जो शहर को जाते ताई बोशे वाई थ्री के एक्स थ्री शापेक्को ले कोतो फाइव थक बे डेल वाई थ्री बाय एक्स टू कोतो फाइव एयरपोर्ट वाई थ्री के एक्स थ्री शापेक्को ले सेवेन डेल वाई थ्री डेल एक्स थ्री इक्वल टू सेवेन सेवेन ठीक आचे वाई थ्री वाई थ्री वाई थ्री है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हो आचे ऐसा देखा तो वाई टू वाई टू वाई टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री देखा तो वाई वन वाई वन वाई वन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हो आएगा आचे एक और आप लोगों जैको भी आने नहीं आएगा कि लेक बो जैको भी आन नहीं आएगा शेर की प्रथम वाई वन एर पाला डेल वाई वन डेल एक्स वन डेल वाई टू आ भूल करी थी प्रथम वाई वन एर पाला एक्स टू डेल वाई वन डेल एक्स थ्री मने रख बे प्रथम ही की वाई वन एर पाला ठीक आच्छे एर पर कार पाला वाई टू एर डेल वाई टू डेल एक्स वन डेल वाई टू ऐसा नो कोतो डेल वाई टू इट हो बे डेल एक्स टू इट हो बे कोतो एक्स थ्री एर पर कार पाला डेल वाई थ्री ऐ देखन ऐसा नो क्या थक बे डेल वाई थ्री ऐसा नो क्या थक बे डेल वाई थ्री पहले कार्शा पे क्या एक्स शा पे क्या एक्स टू शा पे क्या एक्स थ्री शा पे क्या ठीक है अच्छे जी ऐ पढ़े देखो मार बोल सकती है जैको भी आने नहीं आएगा डेल वाई वन बाय डेल एक्स वन वाई वन के एक्स टू वाई वन के एक्स थ्री जे मान गुलाब अच्छे कहने वन टू थ्री वन टू थ्री ठीक है अच्छे ऐ पर वाई टू के एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री शब्द के वाई टू के एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री शब्द के टू थ्री फोर टू थ्री फोर एर परे वाई थ्री के एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री शब्द के वाई थ्री के थ्री फाइव सेवन थ्री फाइव सेवन एक बारी शोहाज एटा देखो ना हम रखी कर बो अब रानी ने एक मान बेर कर बो ठीक है अच्छे � निन्न एक मान बेर कोड़े जो दे आम्रा देखी निन्न एक मान क्यों है इसे जीरो है इसे ताहले आम्रा बोल बो ताहले आम्रा बोल बो जे ऐकने तीन टेस्ट शामिल करने के भीतर क्यों है इसे शाम पर करो है इसे आर जो दे जीरो मान ना बेर होए ताहले आम्रा बोल बो ऐकने कुनो शाम पर को की नहीं ठीक है इसे जी मानता की कुरी, बेर कुरी फिली, अमर तो निन्ने एक मान और एक बार बेर कुरी चिशुत्रंग, इधर कुनो बेपन ना अमर निन्ने एक मान बेर कुरते पार बो, determinant of j, प्रथम की लेख तो बे one, एयरपोर्ट की कुरतो बे, शारी कार्तो बे, कॉलम कार्तो बे, जानो तो निन्ने एक मान, एक लेखे, एक जे शारी ताचे शेरे कार्तो बे, जे कॉलम � चार पाँच सात ऐ पढ़े को तो अच्छे प्लस टू चीनो पढ़ी बर्तुन है क्यों होगे माइनस टू अमर जानी अमर जानी नीन एक मान बेर करा शुए मास्क का निचीन नो पढ़ी बर्तुन है अब ये टा जेस शरीर तो अच्छे शेव पदन गुलो बात जावे एक नंबर शरीर और दूसरा नंबर कलम रूप पदन गुलो बात जावे था के को तो दो ही प्लस थ्री, ठीक है अच्छे? ए प्लस थ्री शारी काटो, कॉलम काटो, और तब ए थ्री टा जे शारी त्याचे शे शारी उपादान गुलो बाद जावे, अब जे कॉलम में अच्छे कॉलम में उपादान गुलो बाद जावे, बाकी उपादान गुलो नीन एक मान, टू थ्री थ्री फाइव, टू थ्री थ्री फाइव, टू थ्री टू थ्री थ्री फाइव, ठ वन तीन सात एक उस चार पाँच बीस अभी बार बारे बोली थी पहलम कोण गुण है चिन्ह जा चाहे ताई बोझ भी दूसरे कोण गुण है चिन्ह न परिवर्तन हो भी प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी माइनस टू 
সাত দুগুণা কত চোদ্দ তিন চার বারো প্লাস বারো মাইনাস বারো প্লাস থ্রি পাঁচ দুগুণা কত দশ তিন ত্রিঙ্গা নয় মাইনাস নাইন জে কবি আর নির্ণায়ক ডিটারমিনেন্ট অফ জে একুশ থেকে বিশ গেলে কত ওয়ান ওয়ান আর ওয়ান গুণ দিলে ওয়ান চোদ্দ থেকে বারো গেলে দুই দুই আর মাইনাস দুই গুণ দিলে মাইনাস ফোর ঠিক আছে দশ থেকে নয় গেলে এক এককে তিন দ্বারা গুণ করলে প্লাস তিন ঠিক আছে সুতরাং ডিটারমিনেন্ট অফ জে প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি ফোর মাইনাস ফোর জিরো অর্থাৎ এখানে জ্যাকোবিয়ার নির্ণায়কের মান কত বেরিয়েছে জিরো বেরিয়েছে জ্যাকোবিয়ার নির্ণায়কের মানটা কত বেরিয়েছে শূন্য বেরিয়েছে এখন অপেক্ষক সম্পর্কে মন্তব্য করো যেহেতু জ্যাকোবিয়ার নির্ণায়ক ডিটারমিনেন্ট অফ জে করো জিরো অর্থাৎ এই তিনটা সমীকরণের ভিতরে একটা সম্পর্ক রয়েছে এই তিনটা সমীকরণের ভিতরে কি রয়েছে একটা সম্পর্ক কি রয়েছে যেহেতু এখানে জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়কের মান কি হয়েছে শূন্য অতএব এই তিনটা অপেক্ষকের ভিতরে বা তিনটা সমীকরণের ভিতরে কি রয়েছে একটা সম্পর্ক কি রয়েছে জি তাহলে আমরা আমরা জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়ক বের করলাম টু বাই টু তে বের করলাম থ্রি বাই থ্রি তে বের করলাম এবং এটা কিন্তু দু হাজার ষোলো সালে এসেছে কত সালে এসেছে দু হাজার ষোলো সালে এসেছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা ম্যাট্রিক্সের এগারো নম্বর ক্লাসে জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়ক করালাম পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট অনেকে সাজেশন খুঁজেন আমি কোনো সাজেশন দিই না কি সাজেশন দেব আমি জ্যাকোবিয়ান নির্ণায়ক সাজেশন দিয়েছি প্রশ্ন এসেছে ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক নির্ণয় করো আমি ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক কি করলাম সাজেশনে কি করলাম দিলাম প্রশ্ন এসেছে ক্রেমার্স রুলে কি করো সমাধান করো আমি ক্রেমার্স রুল সাজেশনে দিলাম প্রশ্ন এসেছে ইনভার্স রুলে কি করো সমাধান করো আমি ইনভার্স রুলে কি করলাম সাজেশন কি করলাম দিলাম প্রশ্ন এসেছে চাহিদা যুগান সমীকরণ মার্কেট মডেলের একটা সমস্যা আছে বাসমা দাম আর পরিমাণ বের করো ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে আমি ওই চাহিদা যোগান সমীকরণ সাজেশনে দিলাম প্রশ্ন এসেছে ন্যাশনাল ইনকাম থেকে ভারসাম্য জাতীয় বুক স্তর বের করো ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে এইটাও সাজেশনে দিলাম জাতীয় আয়টাকে প্রশ্ন এসেছে আইএসএলএম থেকে কি যে ভারসাম্য সুতার হারমোন জাতীয় বের করো ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে এইটাও সাজেশনে কি করলাম দিলাম প্রশ্ন এসেছে দেখাও যে এই ম্যাট্রিক্সটি হচ্ছে একটি অর্থগুণাল ম্যাট্রিক্স এইটাও কেউ সাজেশন দিলাম প্রশ্ন এসেছে দেখাও যে এই ম্যাট্রিক্স হচ্ছে আইডিয়া ইম্পর্টেন্ট ম্যাট্রিক্স এইটাও সাজেশনে দিলাম প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি টু এত তাহলে এক্স এক্স প্রাইম এক্স প্রাইম এক্স বের করো এইটাও সাজেশনে দিলাম প্রশ্ন এসেছে প্রমাণ করো এইটা ইকুয়াল টু এটা এইটাও সাজেশন দিলাম প্রশ্ন এসেছে আরেকটা কোনটা সাজেশন দেবো হ্যাঁ সাজেশন দিচ্ছি সে সাজেশনটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের যা কিছু আছে সব কিছুই কি করতে হবে পড়তে হবে যে কোনো জায়গার থেকে প্রশ্ন যারা সাজেশন চাচ্ছ যারা সবাই কল্যাণের সাজেশন চাচ্ছ হ্যাঁ তাদেরকে সাজেশন দিচ্ছে সবাই কল্যাণের যা আছে সব কিছুই কি করতে হবে পড়তে হবে যে কোনো জায়গার থেকে কি করতে পারে প্রশ্ন করতে পারে সুতরাং একটা জিনিস মনে রাখবে সাজেশন করে অর্থনীতি কি পড়া যাবে না ঠিক আছে আমি সাজেশন দেব হয়তো দুই একটা কমন পড়ে গেছে একটু পরীক্ষা ভালো হয়ে গেছে পরের বছর দেখা যাবে একটাও কমন কি পড়ে নাই তোমার লস হবে অর্থাৎ সাজেশন না যে সময়টা আছে এই সময়টাকে আমাদের কি করতে হবে পড়ালেখায় কি করতে হবে বে করতে হবে তাহলে এই সিলেবাস খুব বেশি কোনো বড় কোনো সিলেবাস একবার ছোট্ট একটা সিলেবাস আমার কাছে ঠিক আছে আমরা যদি বুঝে যদি পড়ি তাহলে দেখবে একেবারে কি সহজ আমি আগামী বারো নম্বর ক্লাসে আসব তোমাদের কাছে ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক কিভাবে বের করতে হয় এটাও পরীক্ষাতে আসে ম্যাট্রিক্সের র্যাঙ্ক কিভাবে বের করতে হয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি